ชร์เก็บไว้เลยแค่ทำตามนี้ก็มีเห็ดเผอกินได้ทุกปีไม่ต้องไปเผาป่าไม่ต้องไปซื้อแพงแพงทำง่ายง่ายบนพื้นที่เราเองอยากกินเห็ดเผาไม่ต้องรอหน้าฝนอีกหนึ่งปีวนมาอีกรอบอีกต่อไปเรียกว่าขายได้กำไรเป็นกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้มีอยู่ช่วงหนึ่งหากใครจำได้เห็ดเผาะกิโลกรัมละเกือบพันบาทแต่ก็ไม่ได้ลดความยากของคนที่ชอบกินแม้แต่น้อยอาจจะมีลังเลต่อรองราคาขณะซื้อนิดนิดหน่อยหน่อยสุดท้ายแล้วก็ซื้อหลายกิโลอยู่ดีเพราะกว่าจะได้กินอีกทีต้องรอหน้าฝนอีกหนึ่งปีวนมาอีกรอบใครชอบเมนูที่ทำจากเห็ดเาะต้องดูคลิปนี้จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อกิโลกรัมและแพงแพงอีกต่อไปเพราะว่าเห็ดเผาะถูกเองได้เห็ดธรรมชาติที่คนไทยนิยมทานกันมากนี่แหละและคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดคิดว่าต้องเผาป่าแล้วจึงจะมีเห็ดเผาะเกิดขึ้นเลือกความคิดนั้นแล้วเข้าใจเสียใหม่ดรอานนท์เอื้อตระกูลผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการเพราะเหตุองค์การสหประชาชาติประจำปีพศ2524ถึง2548เล่าให้ฟังว่าเหตุเผาะหรือเหตุทอบมีสองสายพันธุ์ได้แก่เหตุเผาะหนางสีดำเหนือกรอบรอบและเผ็ดผอกป้ายอดเนื้ออ่อนนิ่งเกิดในต้นฤดูฝนไม่มีรากเป็นก้อนกลมๆม,มีเปลือกแข็งสปออยู่ข้างในซึ่งจะนิยมนำมาทำอาหารในช่วงที่อ่อนๆแน่นอนว่าเห็ดนอกจากจะรสชาติดีและมีคุณค่าทางโภชนาสูงแล้วยังมีคุณสมบัติทางยาอีกด้วยทำให้ทั้งความสนใจและความต้องการของเห็ดเพิ่มขึ้นขณะนี้คนไทยกินเห็ดเกินหนึ่งมื่นกรมคนปีผมว่าตอนนี้เรื่องเหตุคนสนใจกันมากตอนที่ผมสอนใหม่ๆเมื่อปี2516ไทยยังสั่งเห็ดนำเข้ายังไม่มีการเพราะเห็ดมากคนไทยสมัยนั้นกินเห็ดแค่235กรัมต่อคนต่อปีแต่หลังจากที่รณรงค์และเผยแพร่เรื่องเหตุจากนั้นมาเพียงแค่5ปีให้หลังไทยสามารถพอเห็ดฟางได้มากถึง 60,000 ตันมากที่สุดปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะเห็ดเผาแบบยั่งยืนได้แล้วโดยนำเชื้อเห็ดเผาใส่เข้าไปในรากของต้นตระกูลต้นยางนาเช่นต้นเหียงต้นพลวงมะขาดตึงรังต้นไม้พวกนี้หากมีเชื้อเห็ดเผาะเข้าไปอาศัยจะโตไวมากเพราะเส้นใหญ่เห็ดเผาะจะเกาะอยู่ที่ปลายรากย่อยอาหารจำพวกฟอสฟอรัสให้รากพืชแข็งแรงและป้องกันโรคอย่างอื่นมาทำลายรากของต้นไม้นั้นต้นไม้ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นอกเหนือจากจะเจริญเติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงแล้วมีมากถึง 95% ที่ไม่สามารถย่อยสารอาหารที่อยู่ปลายรากได้เองจำต้องพึ่งเชื้อราหนึ่งชนิดที่กำลังจะพูดถึงคือไมคอไรซาเป็นรากลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ใต้ดินอาศัยอยู่ตามรากพืชของต้นไม้ซึ่งเป็นเชื้อของเห็ดเผาะเห็ดตับเต่าเห็ดระงโกเป็นต้นขณะเดียวกันเห็ดก็อาศัยพลังงานและเอนไซม์ที่มีประโยชน์จากพืชซึ่งจะอยู่ร่วมอาศัยซึ่งกันและกันเช่นนี้ไปจนหมดอายุไขของต้นไม้เช่นไม้ยางนาที่เป็นไม้เนื้อหอมสามารถมีอายุได้นานกว่า700ปีส่วนความเชื่อของชาวบ้านที่ว่ายิ่งเผาเคลียพื้นที่ยิ่งทำให้เก็บเห็ดง่ายผลผลิตมากความคิดนี้ผิด 100% พเพราะในปีต่อไปเห็ดจะลดลงต้นไม้ได้รับบาดเจ็บและหากต้นไม้ที่เป็นตัวสร้างอาหารให้ตายไปก็จะไม่มีเห็ดเผาะเกิดขึ้นอีกเลยเรามาดูวิธีการปลูกเห็ดเผาะกันดีกว่าเคล็ดลับดีดีไม้อย่ามกแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนเพื่อนรักและห่วงใยด้วยคะ่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา
http c o l o n s l a s l a s w w w s h a r e s i c o m s l a s 2 0 1 7 s l a s 0 4 s l a s b l o g k ขอบคุณข้อมูลที่มาทวิลาบบวกทองขอบคุณที่มาของภาพ https c o l o n s l a s l a s p i x a b a y com และ https c o l o n s l a s l a s w w w n e c t e c o r t h และ http c o l o n s l a s l a s p u e c h k a s c t com และ http c o l o n s l a s l a s w w w l o o k m s e e com ลิงก์อ่านข้อมูลอเพิ่มเติมได้ที่ http p s c o l o n s l a s g o o g l q 0 q t b k